Francisco nombrara a Monseñor Gonzalo Villa como arzobispo metropolitano, él ha dado a conocer algunas palabras en su nuevo cargo. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Papa Francisco nombró a Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez como arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en Guatemala, transfiriéndolo de la diócesis de Sololachi, Maltenango. Yo fui notificado por la anunciatura el día 30 de junio, me dijeron que había llegado mi nombramiento y me preguntaban sobre mi aceptación, pues si lo dice el Papa, yo dije que sí. Y ya contesté vía anunciatura, pero ahí se mantiene el sigilo, el secreto pontificio por ocho o nueve días y ya finalmente hoy se hizo público el nombramiento. De estos días pues he estado un poco en capilla ardiente, como quien dice, pasando un poco pues entre miedo en algún rato, confianza puesta en Dios, deseos de que esta nueva misión pues la pueda realizar. También con añoranza por tener que dejar la diócesis de Sololachi Maltenango, en donde he servido por 13 años. Hay una mezcla de sentimientos, pero un deseo de servir a Dios y de cumplir la misión que el Papa Francisco me ha querido confiar. El Monseñor Gonzalo de Villa asegura que es un reto debido a la crisis que se enfrenta actualmente. Sin embargo, aseguró que su fe es más grande. El nombramiento ha llegado en un tiempo muy crítico por la pandemia, algo que no habíamos vivido hace más de 100 años, una cosa similar. Y por una parte, obviamente, eso humanamente le da a uno pues, miedo, siente uno que es una tarea tal vez muy grande, demasiado grande. Pero por otro lado, eso nos remite y me remite mucho a la fe, a la fe en Dios y a decir, bueno, Señor, en ti confío. Y como dice el Salmo, quien confía en el Señor no quedará defraudado. Y como arzobispo electo, pues me tocará cuando tome posesión, tratar de ser pastor y de servir a la iglesia católica y de hacer también pues todo aquello que pueda contribuir a que Guatemala tenga en mí una persona que ayude y que ayude para resolver algunos problemas en la medida en que pueda colaborar para hacerlo. Se espera que Monseñor tome posesión del arzobispado de la diócesis de Guatemala el 3 de septiembre. Es día de San Gregorio Magno en el calendario de la Iglesia Católica. Yo tengo también que ocuparme ahora en estas próximas semanas de preparar la entrega de esta diócesis de Sololachi Maltenango a quien vaya a quedar, sea administrador diocesano, en fin. Y por otro lado, un mensaje para toda la población de la arquidiócesis y al final de toda la república, un mensaje de que confiemos, de que luchemos juntos, de que nos cuidemos y de que tratemos de buscar cómo adelantar en que la pandemia nos ayude a sentirnos más hermanos y a colaborar entre todos para sacar adelante al país de una crisis tan gigantesca como la que se está viviendo hoy. Aquí tenemos los en detalles. Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez nació el 28 de abril de 1954 en Madrid, España. Fue ordenado eh, sacerdote en Panamá el 13 de agosto del año 83. Hizo votos eh, eh, perpetuos en la Compañía de Jesús el 6 de febrero del 93. El 9 de julio de 2004 fue nombrado obispo titular de la Rotaria y auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Santiago de Guatemala. El 28 de julio de 2004 2007 fue transferido a la diócesis de Sololachi, Maltenango. Hasta 2011 fue administrador apostólico de la arquidiócesis metropolitana en los altos de Quetzaltenango, Totonicapán. Este 2020 había sido reconfirmado por tres años más como presidente de la conferencia episcopal.